ከናስተልኝ ወደ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ ሰሞኑን ጠፍቻለሁ ቢዚዮን የነበር ከዚህ በፈጠነ ነበር ቪዲዮችን አዘጋጃለሁ ብያሰብኩት ግን አልተሳካም ዛሬ እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ አቅርብ ያለው ባለፈ ያቀርብኩት ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ይላል ስለዚህ ያንዳንዱን የ በሽታውን በተመለከተ ያንዳንዱን ክፍል በአጭር በአጭር ቪዲዮ ባዘጋጅ የተሻለ ነው በዬ እንትም ብያለው ለዛሬ የኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ዲዚዝ 2019 በሽታ መገለጫ መልክቶች ምንድናቸው የሚለውን አብራራለሁ ምክንያቱም አሁን በአለም ላይ ተስፋፍቶ ስለሚገኝ የሰው በማንኛውም ነገር ስለሚረበሽ በትክክል መገለጫ በመልክቶቹ ምንድነው እንደሆኑ ካወቀ የጭንቀት መጠኑን ቢቀንስ ብዬ ነው እና አሁን ጀምራለሁ ማለት ነው ኮቪድ 19 የሚባለው በሽታ ምንድነው ኮቪድ 19 በጣም በቅርብ የተገኘ በተገኘው ኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ እጅግ በጣም ተላፋጣን ተላላፊ በሽታ ነው የሳምባ ምች በማስከተል ይታወቃል የበሽታ ውሃን ከመትባለ ቻይናው ኒውዮርክ ከሚሏት ከተማ ተነስቶ በ 155 አገራት የሚገኙ ከ181546 በላይ ሰዎችን አጥክቶ 7126 ወይም 3.9% ከመቶ ገሏል 7888ዎች ደሞ መዳናቸው ተረጋግጦ ወደ ቤታቸው ሄዷል በመሃል ያሉት ደሞ እንግዲህ በበሽታው ላይ ሆነው ህክምና እየተከታተሉ ወይም ቤታቸው ኳራንቲን ተደርገው የሚኖሩ ናቸው ማለት ነው ሞቶ አይደለም በ7800 የሞቶ አሉ 150 181546 ተረጋገጡ ህሙማን ናቸው ስለዚህ በመሃል ያሉት ኦን ዘ ፕሮሰስ ናቸው ማለት ነው በበሽታው መሃል ነው የሚገኙት ማለት ነው ይሄ የጃን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው በየሰዓቱ የዚህን በሽታ ስርጭት በካርታ ያሳያል የሟች የአጠቃላይ ተረጋገጡ ኬዞችን በሀገር ደረጃ ያቀርባል እና የዳኑና የሞቱትን ሰዎችም በዛት በሀገር በመን ያቀርባል እንግዲህ የያንዳንዱ ሀገር ወይም ከተማ ምን ያህል ሞተ እንዴት ሊ በዚህ አይነት ሊቆጣጥሩት ቻሉ የሚለውንም ዳታ ለማውጣት በጣም ምቹ ነው 24 ነው የሚሰራው በጣም ጥሩ ዌብሳይት ነው ይሄንን የሰበሰብኩት አሁን እዚ ባለውበት ሀገር 653 ነው ማለት ከ 30 ከ ሰዓት በፊት ነው የሰበሰብኩት ማለት ነው ይለዋወጣል ዳታው አሁን ቢከፈት ሌላ ነው ማገኘው ግን ከዚህ ዳታ ምረዳው ያው ሀገራችንም ለበሽታ በበሽታው ፖዚቲቭ ሆና ተገኝታለች ሚገርመው እነዚህ በውቅያኖስ ውስጥ ያሉ አይላንዶች እንኳን ሳይቀሩ ሩቅ ምስራቅ ያለህን አይላንድ አሁን ማን እንደሆነ አላወቁትም እሱን ሳይቀር እንደዚህ አይላንዶች ውስጥ ሁሉ በቃ ሰው ይደርስባቸዋል ብለን ማን አስባቸው ቦታዎች ሁሉ ተሰራይቷልና ይህ በሽታ በራችን ዘጋን አልዘጋን መንግስት በሩን ዘክቶ ቢሆን ኖሮ ይሻል ነበር ምናም የሚለውን ሁሉ ሚፈታተን ነው ቢዘጋም ባይዘጋም ያው ይገባል የትኛውም ያለም ክፍል ገብቷል ይሄንን እንድታስቡት ነው ትራንስፖርት በተለያየ አየር በራራን በመዝጋት እንደ አሜሪካን የመጀመሪያው ንርምጃ ነበር ያስረጩ ግን አሁን ያው አገራችን ተጥለቅልቆ ይገኛል እንዳለ ስለዚህ ይሄ በሽታ ምቹ ወቅቱ ነው ምቹ ያረጉለትም ምክንያቶች አሉ የሰው ልጅ የሰው ዘር በመሉ ጥቁር ነጭ ሂስፓኒክ የማ መንጎሊያን ምን ሳይለይ ሁሉም በበሽታው የመጠቃ ትድሉ እኩል ነው ምክንያቱም ይህ ማህበረሰብ ለዚህ በሽታ ተጋልጾ ስለማያቅ አዲስ ስለሆነ ሰውነታችንም ምንም ስለማያቀውና ሊከላከለው ስለማይችል ሁሉንም ሰው የማጥቃት እድል ስላለው ነው ስለዚህ ጥቁር አይታመምም ኢትዮጵያ አይታመምም አፍሪካ አይታመምም የምትሉት ነገር አይሰራም ያሳየው ይሄውና የትኛው ሀገር ከዚህ በሽታ ይዋሊደር እንጂ ለያመልጥ እንደማይችል በሂደቱ አሳይቶናል እዚች ጋ ውሃን ከመትባል ትንሽ የከተማ ተነስቶ በማለት አንድ ከተማ ተነስቶ ዓለምን ያጥለቀለቀው ማለት ነው ስለዚህ ማንም አሁን ብለይ መደራረግ ትቶ ይሄን ስላደረገ ነው ስላላደረገ ነው ከማለት 
መንግስታችን በሽታውን ለ ቁጥሩ እንዳይጨመር ምን ዝግጅት አድርጓል ብሎ ነው እንት ማለት ያለበት ለምሳሌ የመብራት የውሃ አቅርቦታችንን አስተማማኝ አድርጎታለሁ በእንታመም እንታከምበት ቦታ አለ ነው እንዴ እንዴ የሚሉት ነገሮች ናቸው መጣየቅ ያለባቸው እንጂ ሌሎች መወቃቀሶች አሁን በሽታውን አያስቀሩትም በሽታው አንደኛው ነው ሀገራችን ገብቷል ማለት ነው ከነዚህ ሀገራት ከተጠቁት 155 ሀገራት ቻይና 81 ሺ በሽተኞች ኖራት አንደኛ ናት ሁለተኛው ጣሊያን ናት ሶስተኛ ኢራን ናት አራት ስፔን ይያለ ይከጥላል ኮሪያ ሳውዝዋ ወደ 8 ሺ ናት ከነዚህ ሀገራት አሁን ቻይናና ሳውዝ ኮሪያ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ምክንያቱም በሽታውን ኦልሞስት እየተቆጣጠሩት ነው ያሉት ኮሪያ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው ያስተለችው ቻይናም የራሷን በጣም ስትሪክት የሆነ ሜጀር ወስዳለች መጀመሪያው በሽታው ስለጀመረባት እንግዲህ ቅድመ ዝግጅት ሳታደርግ በሽታው ከቅመዋ በላይ ወጥቶ ሳይታወቃ ሀገሪቱ ላይ ተሰራይቶ ተገኝቶ ነው ያን አላስ ቸጋሪ ያረጋባት እንት ነው የቁጥጥር ስራዋን እንጂ በጣም ትልቅ ሜጀር ነው ያስተለችው እዛ ምደረገው እኔ ለሁለት ወር አንድ ክፍል ውስጥ የሚኖር የራሴ ጓደኛ ነበርኝ ክላስሜት የኤለመንተሪ ይነግረኛልና ሁለት ወር ኦልሞስት አንድ ክፍል ውስጥ ነው የሚቀመጠውና ምን ያህል ከባድ እርምጃ እንደወሰደች በዛ ማየት ይቻላል ነዚ ውሃን 11 ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ከተማ እና ትልቅ የቢዝነስ ከተማ ሁሌ ጭር እንዳለች በቪዲዮ ሲያሰራጩ በላይቭ ስትሪሚንግ ነበራቸው በዛ ማየት ይችላልላችሁና የቁጥጥር ስራው እንዴት ከባድ እንደሆነ ከዛ ታያላችሁ ጣሊያን አደገኛ ክራይሲስ ውስጥ ናት አሁን የሞት መጠን የጣሊያን 6.6% ነው በጣም ከፍተኛው የሞት መጠን የሚታየው በጣሊያን ነው ይሄ ምራሱ የሆነ ከመንግስት የርምጃ ወሳሰድ ጋር የተያዘ የ people demography ማለት የህብረተሰቡ ኮምፖዚሽን አሁን በተሰበ በጣሊያን ያለ በተሰበ አወቃቀር ራሱ ከአያት እስከ ከልጅ እስከ ልጅ ልጅ እንዲህ ያለበት አንድ ቤት ውስጥ የሚኖርበት እና ያ ትላልቅ ያዛውንቶች ሀገር ነው ጣሊያን ያ በራሱ አስተዋጽኦ አለው እና የማህበረሰብ ኮምፖዚሽኑ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው አሁን ኢትዮጵያ 68% ወጣት ነው ይሄ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ቢሆንም ሌሎች ተዳማሪ በሽታዎች ብዙ ስላሉብንና ያገሪቱ ላይ ያለው የኢንፍራስትራክቸር ኔታ ጥሩ ስላልሆነ የንጽህና አጠባበቅ ባህላችን የሰላምታ የአብሮነቱ በጣም የመቀራረቡ የፖፑሌሽን ዴንሲቲው የህብረተሰብ ተፋፍቆ የመኖርን ጥሩ ትንሽ አስተዋጽኦ በማድረግ ችግሩ ነው ስብስብ ሊያደርገው ይችላል እንጂ የማህበረሰቡ ዴሞግራፊው ጥሩ ይመስላል የኢትዮጵያ ምክንያቱም የወጣቶች ሀገር ናት ሌሎቹ አሁን ጣሊያን ያዛውንቶች ሀገር ናት እነዚህ እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች ናቸው ግን ብዙ ደሞኛ የበሽታ ተደማሪ በሽታዎች ስላሉ ውጤቱ ምን እንደሚሆን አናቀም ከተያዘሰው እና ማየት ነው ይሄ የጆን ሆፕኪንስን ዩኒቨርሲቲን ዌብሳይት በመከታተል ዴይሊ ወይ በየሰዓቱ ያለውን ፕሮግረስ ማየት ይቻላል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል በቃ ቀጥታ ኮቪድ 19 በምን ይገለጻል ያዘን ኮቪድ 19 ነው ወይስ ኢንፍሉዌንዛ ወይስ አለርጂ ነው የታመንኩት ብሎ ሰው ይጥራጥራል ምክንያቱም አንድ ሰው ሲያስነጥሰው ወይ ያዘን እንደ ይላል ሌላ ጊዜ ከመያስበው በላይ ውስጡን የሚያደምጥበት ጊዜ ነው ሰው ሰው ሲያስል ያስጀነግጣል ዞር ብለ ጉንፋን ብዙ ጊዜኛ ጋ በጣም በኢትዮጵያ እኔ ትዝ ሚሊን ድሬዶዋ ሆኘ አንድ ካቻ ማለም ይባል የጉንፋን ህመም ገብቶ ነበር ሰው ሶስ ቀን አደገኛ ህመም ታሞ በቃ እንደምንም ተኝቶ ባህር ዛፉን ምንም ታጥኖ ይነሳ ነበርና ካቻ ማለም ይሉት ነበር ያም ከፍጥነቱ የተነሳ ነው እና ያ ነገር በዚህ ሰዓት ተከስቶ ቢሆን ምን ያህል እንደሚያስደርግጠን እርግጠኛ አይደኝና እንዲ እንዲ አይነት ሌላ ጊዜ ምን ያቸው መደበኛ ጉንፋኖች እንኳን ቢከሰቱ በዚህ ሰዓት እንፈራለን ምንድነው የሚባለው አንበሳ ያለበት በጫካ ድመትም ቢታ ያ አንበሳው ነው ያህል ግርማ ሞገስላላት ታስደነግጣለችና አሁን የምንኖርበት ሁኔታ የዛን አይነት ደረጃ ነው እኔ ሳል ወይ ትኩሳት እንዴት ያጋጥመን ቶሎ ምናስበው ይሄን ነው በሽታ ስለሆነ ስለዚህ መልክቶቹ ለይቶ ማወቁ አንደኛ ካል ሆነ ፍርሃት ሁለት የጤና ተቋማትንም ዝም ብሎ ከማጨናነቅ 
የሚጠብቅ በመሆ ዕውቀትና ግንዛቤ በመሆኑ በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ኢንፍሉዌንዛ ወይም ፍሉ ምን ነው በየወቅቱ የሚከሰት በአለም ላይ የሚከሰትና እስከ 250 ሺህ ሰው በአመት የሚገል ነው ለምሳሌ እኔ በመኖርበት አሜሪካ አሜሪካ በዚህ አመት ወደ 60 ሺህ ነው 70 ሺህ ገሏል ይላሉ እና ብዙ ሰው አሳምሞ ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄንን 60 ሺህ የገደለው 60 ሺህ በሽተኛ ብቻ ሆኖ ሳይሆን 0.1% ስለሆነ 600 ሺህ ወይም 600 ሺህ ሰው ታሟል ማለት ነው ሂሳብ ላይ ብዙ ጊዜ እንትን ይያልኩኝ ነው ለምን እንደሆነ አላቅም እና 0.1% ስለሆነ በ10 እና በ60 ሺህ ሰው አካባቢ ታሞ 6 ሺህ ነው 600 ሺህ ሰው ታሞ ወደ 60 ሺህ ገሏል ማለት ነው እና በእኛ ሀገር ደሞ ምን ያህል ገሎ እንደሆነ ዳታም ስለማይኖር ወይም ደሞ ያን ያህል ተስፋፍቶ ላይሆን ስለሚችል ተከስቶ አልፏል ማለት ነው ኢንፍሉዌንዛ ግን በአለም ላይ በአመት እስከ 250 ሺህ ሁሌ ይገላል ይሄ ኢንፍሉዌንዛ ወይም ፍሉ ሲከሰት መደበኛ ፍሉ ነው ባርድ ፍሉ አይደለም ይሄ ማወቅ አለብን ይለያል ስለዚህ መደበኛ ጉምፋን በሽታ ይዞን አለፈ ምንለው አይነት ነውና ይሄ በሽታ አሁን ኮሮና ስለመጣ አይጠፋ እና ሌላ መደበኛ ጉምፋንም አለ በሌላ በመደበኛ ኮሮና የሚመጣና ኢንፍሉ ወይም ኢንፍሉዌንዛ ወይም ጉምፋን ብንለው ጥሩ ነው መደበኛው ጉምፋን ነው እነሱም ሲከሰቱ ደም ብረን ኮሮና አዲስ ኮሮና ነው ኮቪድ 19 ያዘን ብለን እንዳንደ ነገት በምን እንለያቸዋለን የሚለውን አሁን በዝርዝር ነው ያለ ትኩሳት አለ ትኩሳት በኮቪድ 19 ማለ በዚህም ማለ ስለዚህ ትኩሳት ሲዘል ልንጠራጠር እንችላለን ግን ምን አይነት ትኩሳት ነው ያዘኝ ብለን ማሰብ አለብን ወባ አለኛ ሀገር ወባ ትኩሳት ያመጣል ታይፎይድ አለ ትኩሳት ያመጣል ሁሉም ትኩሳት ያመጣሉና የትኩሳቱ አይነት ይለያል ትንሽ የፍሉ ወይም ኢንፍሉዌንዛ አሁን እንደምናየው እስከ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በኢትዮጵያ በዚህ ሀገር በአሜሪካ በዲግሪ ፋራናይት ስለሚጠቀሙ እስከ 100 አራት 100 ነጥብ አራት የሚደርስ የትኩሳት ደረጃ አለው የኮቪድ 19 ከዚህ አነስ ይላል ሞደሬት ሞደሬት ፊቨር ነው የሚለው እና ከዚህኛው ከ100 ከ38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያነሰ ነው ማለት ነው መደበኛ አንተናችን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሰውነታችን ሙቀት እንግዲህ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንኳን የሚጨምር ሙቀት አስከትልም ማለት ነው አነስ ያለ ሙቀት ብቻ ነው የሚያመጣ ያኛው ኮቪድ ጉምፋን ግን እስከ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከዛም በላይ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ሌላው ደረቅ ሳል አለ ሳል በሁለቱ ማለ በኮቪድ ማለ በዚህኛው ማለ እና ሳል ሁለቱም ላይ ከሰታል ግን ምን አይነት ሳል ነው የዚህኛው ደረቅ ሳል ነው ይላል ሌላኛው ሳል ብቻ ነው የሚለው እሱንም ኮንሲደር እንድናደርግ ወይም እንድንደገና ዘባ ያስፈልጋል ብርድ ብርድ ማለት ወይም ማንቀጥቀጥ ቺል ሲሉታል እሱ አለ በፍሉ ውስጥ ያፍንጫ መታፈን አለ የግሮሮ መቅሰል አለ የጡንቻ ህመም አለ ዲካም ዲካም ማለትና አቀማጣት አለ ይሄ በሁለቱም አሉ እነዚህ ሁሉም ሼር ይደረጋሉ እና በብዛት እንግዲህ አንዱ ላይ ኖሮ ሌላኛው ሌላው እንትን እንፈልጋለን ማለት ነው ኢንፍሉዌንዛ የራሱ ሲዝን አለው እንግዲህ የኢትዮጵያ የፍሉ ሲዝኑ ምን እንደሆነ አላቀም የዚህ ሀገር ኦልሞስት አሁን አልፏል ወይም ወቅቱ ነው መሰለኝ እና ፍሉ ሲዝን ላይ አዚህ ሀገር ክትባት ይሰጣል ፍሉ ፍሉ ሻት ሰዶ ይባልና ሁሉም ሰው ክትባት በነጻ ይቀርብለታል ማለት ነው እዚህ ያመኖርበት ከተማ ዳላስ በአለርጂ በጣም ታዋቂ ነው ከዳ ከአሜሪካ ወደ አራተኛ ነው ይላል ይሄ በ እንስሳትም ላይ ያለ ውሾችን የመሰራበት ክሊኒክ ሊጣቀሙ ሲመጡሉ አላቸው አለርጂ በብዛት አያለው እና አለርጂ በጧስ ትነሱ ከንቅልፋቹ እዚህ ማስነጠስ ይኖራል እና አለርጂ ሲያስነጥስና በነፍት ሲያዝረከርክ እንደ ኮቪድ ያዘኝ እንደ ብሎ መደንገጥ እዚህ ማየው ስለሆነ ዴይ ቱ ዴይ ለዛ ነው አለርጂን የሚጨምርኩት እንጂ አለርጂ አሁን ማስነጠስ ነው ማስነጠስ በጉምፋን ይኖራል እዚህ ላይ አልተጠቀሰም የአይንና የፍንጫ ኢላንቃ ማሳከካለው በአለርጂ ንፍጥና የፍንጫ መዝረክረክ አለ በእንባይራሱና ያበጡ አይኖች እነዚህ 
በብዛት ባለርጂ እና በፍሉ ወይም በኢንፍሉዌንዛ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው እስቲ ይሄኛው ደግሞ አዲሱ በሽታ ከዚህ በፊት ተጠና እና ምን አይነት ምልክት እንደሚያሳይ ምንም የሚታወቅ ስለነገር ስላልነበረ የዓለም የጤና ድርጅት እና የቻይና ኤክስፐርቶች ከሌላም ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ከጃፓን የተውጣጡ የ ህክምና ቡድኖች ቻይና ሄደው በተለያዩ ከተሞች በመላው ሀገሪቱ በመዛወር በበሽተኞች ላይ ባደረጉት ክትትል ያሳተሙት ወረቀት ላይ ያገኘውት ነው እና ምንጩ የዓለም ጤና ድርጅት ነው ለዚህኛው እንግዲህ በ55924 በመርመራ በተረጋገጡ በሽተኞች ላይ የታዩ ምልክቶችን በቃ አንድ ይሄ በሽታ በምን እንገልጻለን በሚል በዳታ ለማስቀመጥና ለወደፊት ይሄን በሽታ በመግለጽ ይሄን ይሄን ምልክት ያሳያል ለማለት ያዘጋጁት ነው ከ55000 ኦልሞስት 56000 ስለሆነ 56000 ይያልኩ ቀጥሏለሁ ከ56000 በሽተኛ 88% ትኩሳት ነበረው ከዚሁ ከ56000 ህዝብ 68% ሳል ነበረው ሳል ደረቅም መሚል አይቻለው እንግዲህ ሳል የተለያየ አለ ምክንያቱም ሌሎቹ ጉንፋንና አለርጂ በብዛት የሚያጠቁት የላይኛውን የመተንፈሻ አካል ማለት ከአፍንጫችን ጀምሮ እስከ ትራኪያ ይሄ ብቻ ያለ በአብዛኛው ብሮንካይ ምናምን ያለው ይበዛል እና ለዛ ነው ንፍጥና መዝረክረክ በዛኛው ላይ ይበዛው ንፍጥ ማስነጠስ ምናምን ያላቸው ሌሎቹ ላይኛውን የመተንፈሻ አካል ስለሚያጠቁ ነው ጉንፋንም አንዳንድ ወደ ታች ይወርድና ኒሞኒያ ያስከትላል ይሄኛው ግን በብዛት የሚያስከትለው የታችኛውን የመተንፈሻ አካል ወይም የሳምባችን የውስጠኛውን ክፍል ስለሆነ ኒሞናስ ለሚያስከትል የሳል ዋይነት ይለያል ማለት ነው ከስር ከውስጥ የሚወጣ ሳል ነው የሳል ዋይነት ከታችኛው የሳምባችን ክፍል የሚወጣ ሳል ይለያል አይነቱ እና የግሮሮ የትራኪያ ብቻ ማለት ነው የብሮንካይ ብቻ ሲሆን ሌላ ነው የኒሞናስ ሲሆን ይለያል እና ሳሎቹ በዛ ይለያያሉ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ 38.1% ድካም ድካም እና አቀማጣት ነው 381% ያለው ነጥብ 1 ሚል ነው ኤዲቲንግ ላይ ተሳስጨ ነው እሱን አስተካክላቸው አንብቡት ሌላው አክታ ወደ 33%ዎቹ ነበራቸው የትንፋሽ ማጠር 18.6 የጡንቻ ህመም 14.8 የጉሮሮ መቅሰል እንግዲህ ይሄ በጉንፋንም አለ 13.9 ወይም 14%ዎቹ ነበራቸው ራስ ምታት በ13.6ቱ ነበረ እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ገና በደንብ እንትን ያላሉና ቀጣይ በሚደረጉ ጥናቶች ዳታው ሊለዋወጥ እንደሚችል እርግጠኛ ነኝ ሌላ ከዚህ በፊት መጀመሪያ በሽታው እንደጀመረ በጥቂት በመቶ ሰዎች በመን የተደረገው ጥናት ያሳየ ነበርው ዳታ እና ይሄ ይለያያል ማለት አንዱ ለምሳሌ የጉሮሮ ህመም ወይ የትንፋሽ ማጠር ወደ ላይ ከፍ ያለ ነበር ግን እነዚህ ብዛት ባላቸው በሽተኞች ነው የተጠራው ስለዚህ በሽታው ሞር እነዚህን በሽታው መለከቶች ላይ ያሉ በቀያ መለከትኳቸው እስከ አምስተኛው ወይም 18% እንደዛ ካሳየ ስለዚህ እስከ አምስተኛው ድረስ ያሉት በብዛት የሚታዩ ናቸው ትኩሳት ሳል ድካም 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 ማለት እና አቀማጣት ለስራ መነሳት ማቃት ራሱ ድረስ ነው እንት የሚለው አክታው አለው 60% አክታ ያለው ማለት ነው እዚህ 33% አክታ ነው ካልን 60 7%ቱ አከታ ያለው 38%ቱ ድካም ድካም ይሏል ካልን ወደ 61% ወይስ 62%ቱ ያ ምልከት አይታይበትም ማለት ነው ግን ሁሉም በአብዛኛው ትኩሳትና ሳል ያሳያሉ ማለት ነው እና ወቅቱን ማሰብ ነው ያ አገሪቱ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ወሳይ ነው በሽታው በአካባቢያችን ተስፋፍቶ ከሆነ እነዚህ ምልክቶች የጉንፋንም ቢሆኑ መደንቀጣችን ትክክለኛ ነው ነገር ግን በሽታው ለአካባያችን ላይ ካልገባ ትኩሳት ስላለብን ሳል ስላለብን መደንገጣ ይገባንም ማለት ነው ወባ ባለበ ታይፎይድ ባለበ ታካባቢ እነዚህ ትኩሳትና ሳል ትኩሳት በተለይ ብናገኝ ለእንደነገጣ ይገባ ማለት ነው ስለዚህ ምልክቶቹ ከነዚህ የተወሰኑትን ያጠቃልላል ማለት ነው እነዚህን እንት ማለት ነው ሌላው ብርድ ብርድ ማለትና ማንቀጥቀጥ በጉንፋን ዋነኛ ምልክት ነበር አሁን ቀደም እንዳየነው እዚ 
ብርድ ብርድ ማለትና ማንቀጥቀጥ በዚህኛው ደግሞ በጥቂቶች ነው የታየው በ 11% ነው የታየው ማክለሽ ለሽና ማስተዋወቅ እዚህ ላይ ያለ በጉንፋን ብዙም የለም ያፍንጫ መታፈን እንግዲህ ትልቁ የጉንፋንና ያለርጂ ምልክት የሆኖ ያፍንጫ መታፈን ወይም ንፍጥ ምናምን በ እንትን በጣም አነስተኛ ነው በኮቪድ 19 ላይ በዚህኛው ግን ያፍንጫ መታፈን በፍሉ ላይ ያለ እዚህ ላይ ያፍንጫ መታፈን በነፍጥ መዝረክረክ አለርጂ ማለና እነዚህ እነዚህ ምልክቶች ለመለያ ነው እንጂ ስፔሲፊክ የሆነ ላንዱ ብቻ ውስን የሆነ የምልክት አይነት የለም ማለት ነው ተቅማጥ አለው በ3.7% ላይ ተቅማጥ አለ ብዙ ጊዜ ኮቪድ በመን ይተላለፋል ሲባል በማስነጠስና በ በመናስልበት ጊዜ ካፍና ካፍንጫችን በሚወጡት ድሮፕሌትስ ምንላቸው የውሃ አንክብሎች ናቸው የነፍጥ ወይ የአክታ ወይ የአፋችን የምራቅ እንክብሎች ናቸው እነዛ ቫይረሱን እንደኳሲ ዘውት ይሄዱ ወይ ሰው ውስጥ ሰው አፍና አፍንጫ ይገባሉ አይኑ ላይ ይገባሉ ወይም ደሞ የመሬት ላይ ወይም ጠረጴዛ ላይ ወይም ኮምፒውተር ላይ አጠገባችን ባለ እቃ ላይ በሙሉ ያርፋሉ ማለት ነው እና መተላለፊያ መንገዱ እሱ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ግን ተቅማጥም ስላለው ለምን እንደው ሳምባን ብቻ ሳይሆን የሚያጠቃው አንዳንዴ የሆድቃ የሆዳችን ጂአይ ትራክ ይባላል ጋስትሮ ኢንተስታይንም ይባላል ሆዳችንና እንጀታችንም ውስጥ ገብቶ የመራባት እንት ይችላል ተቅማጥም የተወሰኑት ላይ አስከትላል ቻይና በታየው በተደረገው ጥናት አንዳንዴ ከአንድ ብሎክ ወደታች ወረድ ብሎ በሽታው ተከስቶ ምንም ንክክ ሳይኖራቸው እንዴት ተከሰተ ኳራንቲን ላይ ስለነበሩ ተብሎ ሲታሰብ ምናልባት በፍሳሽ በሽንት ቤት ፍሳሽ ነው እዛ የመጣው ሚል የተወሰኑ ናቸው ይሄ በጣም አነስተኛ የመተላለፊያ መንገዱ ነው ግን በተቅማጥም አለ ማለት ነው ስለዚህ ፐብሊክ የሆነ ሽንት ቤት የስንጠቀም እንዲህ ሪስክ አለው ማለት ነው ሌሎች ነገሮች በምክንያቱም ፍላሽ ሲደረግ እዛው ቤት ውስጥ አየሩ ላይ በብል እየሰራ ይሄ መናፈስ ሽንት ቤት እንትን በብል ሰርቶ እዛው ሊቆይ ይችላል እስከ 1 ሜትር ሊነሳ ይችላል የሚገባን ሰው ላይ ያጠቃ ይችላል ብለው ነው ባለሙያዎች የተናገሩት ይሄ በኢትዮጵያ በአብዛኛው በመንጠቀምበት አ የሽንት ቤት አጠቃቀም ላይ ኖር ይችላል ፍሳሽ ምክንያቱም ሩቅ ጉድጓድ ነው ወደ ላይ ተመልሶ የሚወጣበት ድሉ አነስተኛ ነው በተለይ በገጠር ደሞ አናቀም ሜዳ ላይ እንደሄም ስላለ በውሃ ውስጥ የመግባት ድሉ ውሃ ውስጥ ምን ያህል እንደሚቆይ በፈሳሽ እንትን ውስጥ ምን ያህል መቆየት እንደሚችል ባናቀም ግን ተቅማጥም አንዱ መተላለፊያው ስለሆነ በአግባቡ ሽንት ቤት የመጠቀም ፐብሊክ ሽንት ቤቶች የህزب ሽንት ቤቶችን የመጠቀም እንትን በና ቀብንቀንስ ጥሩ ነው ማለት ነው ከንክኪ በተጨማሪ እነዛ ንክኪ ያልናቸው የተለያዩ ነገሮች የምንነካበትን ሂደትም መቀነስ እንዳልነው ሽንት ቤት እና ሽንት ቤት ተጠቅመን በደንብ መጣጠብ እንዳለብን የሚያሳየና አንተ ደምል መልከት ነው ማለት ነው የአይን መቅላት ምናም በስምንት በ ነው ከ1% በታች ነው ከመቶ ሰዎች እንግዲህ አንዱ እንኳን አላሳየም ማለት ነው በጣም አነስተኛ ነው እሽንት የተቀማጡ ከመቶ ሰዎች ወደ አራት ሰዎች አሳይተዋል ይሄም እንግዲህ አነስተኛ ናቸው እነዚህ አነስተኛዎቹ ምልክቶች ናቸው በለምሳሌ እነዚህ ብርድ ብርድ ማለት በጉንፋን በደንብ ይታያል ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ጉንፋን ከያዘው ትኩሳት አለው ብርድ ብርድ ማለትና ማንቀጥቀጥ አለው ሳል አለው እነዚህ እነዚህ ነገሮች እና የሳሉ አይነስ ደረቅ ሳል በጉንፋን አለ ይላል የዚህኛው ደግሞ ከውስጥ የሚወጣ ደረቅም ሊሆን ይችላል 33% አክታ ስላለው ደረቅ ያለው ምሳል አለው ማለት ነው እነዚህ እነዚህ በደንብ ለመለየት የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው ይቅርታ እነዚህ ምልክቶች የሚታዩበት ምክንያት ያንዳንዱ ምልክት ሊታይ ምክንያት አለው ምክንያቱ ደግሞ ቫይረሱ በሰውነታችን ገብቶ የሚያጠቃው የሰውነት ክፍል አለ ያ የሰውነት ክፍል ሲጠቃ ያ ሰውነት ክፍል መጠቃቱን ለማሳየት ወይም ለመከላከል የሚያሳያቸው የሚሰጣቸው ምላሾች ናቸው ምልክቶ ነው እንትም ይሉትና አንድ ቫይረስ በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ የሚያጠቃውን የሰውነት ክፍል ወይም ኦርጋን ወይም የአካል ክፍል አጥቅቶ 
ያ ያካል ክፍል ስራውን እንዳይሰራ ሲያደናቅፎ ያ አካል ክፍል አለመስራቱን በመልክቱ ነው መናቀማልነ ስለዚህ ኢንፌክት አርጎ ሰውነታችን ከገባበት ምልክቱ እስኪታይ ድረስ ያለው ጊዜ ኢንኩቤሽን ፔሪየድ ኢንኩቤሽን ኛ ለዶሮ ወልና ለእንቁላል ምናም መፈልፈያ ነው ምንለው ግን ያ ቫይረስ ራሱን እዛ ውስጥ አባስቶ የበሽታ ምልክት የሚያሳይበት ደረጃ የተጠቃው ሰው የበሽታ ምልክት የሚያሳይበት ደረጃ እስኪ ድረስ ድረስ ያለው ጊዜ ነው ማለት ነው በአብዛኛው የዚህ እንትን ቻይና በታየው ከ5 እስከ 6 ቀን ነው በብዛት የታየው በእነዚህ በሽተኞች ላይ በተደረገው ነገር ግን አሁን አይታችሁ ከሆነ ኳራንቲን ወይም ለየታ ለይቶ የማቆየት ተግባሩ የሚወሰነው ከፍተ ማክሲመም ሬንጁን በመውሰድ ነው ምን ያህል ጊዜ ሊሆን ይችላል በ5 እና በ6 ቀን ብቻ ብንለቀው አንድ በሽተኛ ጤነኛ ሆኖ ነው ያልታየበት ምልከት ለነል እንችላለን ያ ከማድረግ በፊት እንደ ሰው የ በሽታ የመከላከል አቀ ካለበት የጤና ሁኔታ የድካም ሁኔታ እረፍት በደንብ የሚያገኝ ከሆነ ቶሎ ላይ ይችላል ስለዚህ ኢንኩቤሽን ፔሪየዱን ከ2 ቀን እስከ 14 ቀን በሚል ከፍ ያለ ሬንጅ ነው እንደውም አንዳንዶቹ ስትሪክት ሲሆኑ 21 ቀን ይላሉ ማለት ነው እና ይሄ ኢንኩቤሽን ፔሪየድ ይባላል ስለዚህ ሰውየው ከተጠቃበት ጀምሮ ቫይረሱ ራሱ እዚህ አካል ውስጥ ካባዛበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት ቀናት ምልክትን ባያሳይ በሽታውን ያሰራጫል ማለት ነው ለዚህ ነው አሁን ሳይታወቁ በማሃበረሰብ ውስጥ በብዛት ምልክቱን ሳያሳዩ ሚኖሩ ሰዎች በሽታውን እጅግ በጣም አባስተውታል እና በአውሮፕላን በሚጓጓዙበት ጊዜ በሽታው ምልክት ቀድሞ ላይ ታይ ይችላል አንዳንዶች እንደውም ራሴን አሞኛል ዛሬ እስቲ ምን እንደሆነ አላወቁም ብሎ ወይም ተቀምቀ ተኩሳት ተሰምቶኛል ብለው ፔን ኪለር ቢወስቱ በሽታውን ደብቀውት ሳያቁት ለራሳቸውም ሳያቁት እሱን ለመደበቅ ብለው ሳይሆን በወሰዱት የሙቀትና የህመም ማስታገሻ መዳኒት በሽታውን ደብቀውት ከአገር አገር ተዘዋውረው ይሆናል ይሄ ባንዲት ቻይናዊት እንግሊዝ አገር ለቢዝነስ ሄዳ ከቢዝነስ አጋሮቹ አጋር ተነጋግራ ስትመለስ በመጀመሪያ ያው ፔን ኪለር ይወሰደች ነበርና በሽታው እንዳለባት ምልክቱን ሳታቅ ለብዙ ቀን ቆይታ ግን ከሷ ጋር ተገናኝቶ የነበረ አንድ እንግሊዛዊ የቢዝነስ ሰው 11 ሰው ኢንፌክት አድርጓል እሱ ሳያቀው ማለት ነውና እነዚህ ፔን ኪለሮችን እንዲወስዱ ህመምን መደበቅም ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ኢንኩቤሽን ፔሪየዱን ውስጥ ሆኖ ምልክት ሳያሳይ በሽታውን ስለሚያስተላልፍ መጠንቀቅ አለበት ማለት ነው ሌላው የኳራንቲን ጊዜ ምንድነው ምንለውንም ያው ቀድሜ ለይታ ለይታ ነው የሚሉት አሁን በአማርኛ ለይቶ የማቆያውን ጊዜ ለይታ ይሉታል ወይም ኳራንቲን ይባላል ይሄ በሽታው ያዘው ሰው ወደ ሌሎች እንዳስተላልፍ ወይም ደግሞ ከአንድ ወሽተኛ ጋር የተነካካ ሰው በሽታው እንዳለበት ምልክቱን እስኪያሳይ ምናቆይበት ጊዜ የኳራንቲን ጊዜ ይባላል ለይታ ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኢንኩቤሽን ፔሪየድ ጋራ ይገናኛል ማለት ነው የኳራንቲን ጊዜ በአብዛኛው እስከ 14 ቀን ነው የተደረገው ለዚህ ነው ከመልክቶቹ ጋር ስለሚገናኝ ነው እዚህ ጋር ያመጣውት ለዛሬ እንግዲህ እነዚህን ካልኩ ይበቃል በሌላ ጥናቶች የተደረጉት መጀመሪያ አካባቢ አሁን የተደረጉ ዳታዎች የተለያየ የመልክቶቹ ወደ ላይ እና ወደ ታች ማለት ስለነበረው ይበልጥ የቅርብ ጊዜው መውሰድ ይቻለኛል ብዬ በብዙ ቁጥር ባላቸው በሽተኞች የተሰራው ነው ያቀርብኩላችሁ በሚቀጥለው ጊዜ አሁን በሽተኛ ስለበዛ በየቦታው በሽታው 155 አገሮች ስለገባ ኢትዮጵያም ስለደረሰ አኔ መታመሜን በመንድነው ማቀው ሲያመኝስ ምንድነው ማደርገው እንቢላው እንደሞ በቀጣይ ቪዲዮ ማን ነው እንደዚሁ በቀጣይ በማቀርብላችሁ ኦዲዮ ቪዥዋል እንትላይ አቀርብላችኋለሁ ለዛሬው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ